ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಧಾರ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೂಲಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಇವು ಬೆಳಕಿನ ಕೃತಕ ಮೂಲಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಚರಿಸಲು ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು ಬೆಳಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಬೆಳಕು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡಬಹುದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹದು ಹೋಗಬಹುದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ತಿಳಿದಿರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಅನಿಮಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಳಕು ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನಿಮಿತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೊದಲನ ನಿಯಮ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇವು ಒಂದೇ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದರ್ಪಣ ನುಣುಪಾದ ಮೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣ ಎನ್ನುವರು ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುತ್ತದೆ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಯು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದ ಒಂದು ಬದ್ದಿಗೆ ಲೋಹದ ಮರಗಳ ಮರ ಮೆರಗನ್ನು ಲೇಪನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಹದ ಲೇಪನ ಒರೆಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಹದ ತಗಡು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಲೋಹದ ಲೇಪನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಲೋಹದ ಲೇಪನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಲೋಹದ ಲೇಪನವೇ ಕಾರಣವೇ ವಿನಃ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿ ನೀರು ಬಾವಿ ಕೆರೆ ಸರೋವರಗಳ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸುತ್ತಲಿನ ದೃಶ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ದರ್ಪಣದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಚು ಉಕ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೆಯಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರ ವೇಳೆಗೆ ಗಾಜಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ತವರ ಮತ್ತು ಪ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಲಂಕಾರಕ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲಂಕಾರ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆವರ್ತಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಾಚ್ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಧನ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅವು ಆವರ್ತಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಶೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಏಕಕಾಲದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸೌರ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಲೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಬಹುರೂಪ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಹುರೂಪ ದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟದ ನೇರಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಾಗಿಸಿದ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಗಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಕೊಳವೆಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆಳಕು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಒಂದು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದರ್ಪಣವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬೆಳಕು ದರ್ಪಣ ಎರಡರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಒಂದು ದ್ವಾರ ನೀರಿನ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಬ್ಮರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಗೋಲೀಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಗೋಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಗೋಲೀಯ ದರ್ಪಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೋಲೀಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ಧರ್ಮ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪಣದ ತಗ್ಗದ ಮೈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪಣದ ಉದ್ದಿದ ಮೈ ಉಬ್ಬಿದ ಮೈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅದು ಪೀನ ದರ್ಪಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಶೌರ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಶೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನ ಮುಖ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಸಂಗಮದ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇರ ಮಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಶೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ವಾಹನದ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪನ್ನು ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಬಲ್ಪ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ಕಿರಣಗಳು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಹೊರಡಿಸ ಹೊರಡಮುತ್ತವೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಕಿವಿ ಮೂಗು ದಂತ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ದರ್ಪಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ದೇಹದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ದಂತವೈದ್ಯರು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನೇರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಸೌರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರವಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇವು ಒಂದೇ ಸಮತರಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಸಮತಲ ವಾದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ವಕ್ರತಲ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೆರೆಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಗೋಲದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಗೋಲೀಯ ದರ್ಪಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವೇ ಸಂಗಮ ದೂರ ಗೋಲೀಯ ದರ್ಪಣ ತಗ್ಗಾದ ಮೈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೀನ ದರ್ಪಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಸ್ತುವು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಆವರ್ತಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸೌರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಶೌರ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೌರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್